大家好，我是冯小厨，今天去买了两种不同的带鱼，准备分别做一道美食。喜欢吃海鲜的朋友应该都知道，市场上有两种带鱼，这种是进口带鱼，这种是国产带鱼。进口带鱼一般个头会比较大，而且头部比较长，也比较宽，眼睛一般都是这种黄眼睛的。进口带鱼的海鲜味会比较差一点，而且它肉质吃起来比较柴。骨头呢又非常的发硬，所以我们家一般买这个进口带鱼，一般都是拿来煎着吃，会比较香。像第二款的这个国产带鱼，明显体积就比较小个，而且头部也是比较短的，但是它的眼睛是非常的透亮，而且眼白特别的白。这种国产带鱼品种有非常多，价格有高有低。我们这个买成二十块钱一斤，但是它的肉质是非常的鲜嫩，我们家一般拿来都是拿来红烧，它的海鲜味做出来会特别的鲜美。顺便分享一下我平时挑选带鱼怎么挑选新鲜的。第一个，我们就看它的眼睛，如果是这种眼白特别清透，里面的珠子非常的黑，像这样子就特别的新鲜。第二步，我们来看一下它的鱼鳃，如果是这种鲜红色的，就代表也是挺新鲜的。第三步，我们就看它的银鳞，像这样搓不会容易掉的，而且摸起来这个肉质非常的紧实的，也是一个好的带鱼。第四步就看它的鱼肚。如果鱼肚这边没有腐败，也没有破损的，就代表它也是一个新鲜的带鱼。像进口带鱼跟国产带鱼，其实它们辨别的方式有些是一样的，只是说它们眼睛这个是黄眼睛，这个是白眼睛。我们平时也可以在摊贩那边稍微闻一下，如果没有那种腥臭味的，代表也是挺新鲜的。今天我就分享两道家常菜，用这一个进口的用来干煎，这个国产的用来红烧。首先我们把带鱼的鱼鳍给它撕掉，接着我们清理内脏。这一层黑膜一定要去掉，不然会非常的腥，朋友们。还有它大骨这边挨着的这些血沫，一定要给它清理干净，这个也非常的腥。还有头部这边这个鱼鳃也要给它扯掉，这个是有刺的，一定要小心手。然后在带鱼身上切花刀，这样可以让带鱼更入味。都在第五集的时候切断。碗中准备一些葱姜，加入一小勺盐，适量的料酒，然后抓捏出葱姜汁。好了，像这样就可以了。倒入到带鱼里面，再加入一小勺盐，适量的白胡椒粉。稍微给它抓拌腌制十分钟，把国产带鱼处理好，切成小块。准备两根蒜苗，蒜白、蒜绿分开，蒜白切小段。准备一些姜片备用。准备半个红椒，切小块。锅中倒少许食用油，下入蒜白、姜片炒香，加入半碗清水，一小勺盐调味，两勺酱油，一点点香醋，一勺料酒去腥。下大带鱼，下入红椒块，然后盖上盖子，中火给它焖三分钟。这种带鱼不要去翻炒它，直接焖煮就可以了。三分钟过后，我们给它翻面，一定要对它温柔一点，然后再撒上蒜苗，盖上盖子焖煮两分钟，全程焖煮了五分钟就可以了。特别的香，然后装盘。碗中打入一个鸡蛋，搅散。把腌好的带鱼先裹一层生粉，然后再裹上一层鸡蛋液，再裹一层生粉，这样会更牢固。一般带鱼的鱼头鱼都是给老公吃，热锅倒冷油
，全程小火慢煎，煎了大概五分钟，来翻面。全程煎了大概八分钟，像这样子两面金黄就可以了。关火，最后撒少许葱花点缀，一道非常美味的干煎带鱼就做好了。这个国产带鱼的肉质就特别的香甜，超级好吃。这种干煎的我们一般都是拿这种进口带鱼来做。喜欢吃带鱼的朋友可以试一下这两种做法。我个人建议就是国产的带鱼就拿来红烧，这样肉质特别的鲜嫩。那这种进口带鱼呢，海鲜味比较淡，肉质比较柴，所以我们拿来干煎的话就会非常的好吃。好啦，本期视频我们就分享到这里啦，喜欢我的视频记得关注我，我是付小厨，下期再见，拜拜。